നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അഴിമതി വിമുക്ത ലക്ഷ്യവുമായി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ പുല്ലൂർ പെരിയയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം ക്രമക്കേടാരോപിച്ച് എ എസ് എഫ് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു വാരാഘോഷത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം നവോത്ഥാന നായകൻ കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതകഥ നാടകമാകുന്നു പടിഞ്ഞാറേക്കര ജ്യോതി ക്ലബ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി ബി ആർ ഡി സിയുടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ കട്ടപ്പുറത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ലാഭം കൊയ്യുമ്പോഴാണ് നീലേശ്വരത്ത് ഈ അനാസ്ഥ റെഡ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരി നായനാർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റിന് സമാപനം വാർത്തകൾ വിശദമായി പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിനെ അഴിമതി വിമുക്തമാക്കാൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെയും പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അഴിമതി നിർമ്മാർജന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിന്റെയും പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ അഴിമതി നിർമ്മാർജന ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കുമായി അഴിമതി നിർമ്മാർജനത്തെ സംബന്ധിച്ചും അഴിമതി നിരോധന നിയമം വിവരാവകാശം സേവനാവകാശം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശില്പശാലയിൽ സംസാരിച്ചു ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഴിമതി നടത്തിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആയിരം റുപ്യ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനും അതിനെന്ത് വില എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ട അവരാണല്ലോ നേതൃത്വമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണകൂടമാണ് ഭരണ സംവിധാനമാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസകരമായത് അത് വളർന്നു വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ വ്യാപിപ്പിക്കുക അതിലൊട്ടും കുറവല്ല കേരളം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷനായി കാസർഗോഡ് ഡി വി എസ് പി കെ വി രഘുരാമൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി നാരായണൻ വി എസ് ഇ ബി കാസർഗോഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ടി മുഹമ്മദ് നിസാർ എന്നിവർ വിജിലൻസ് ബോധവൽക്കരണം അഴിമതി നിരോധനം വിവരാവകാശം സേവനാവകാശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശില്പശാലയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു രാജൻ പെരിയ വിമല കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കരീം കുണിയ കെ കല്യാണി ടി വി കരിയൻ വിനോദ് കുമാർ പള്ളയിൽ വീട് വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എം ശൈലജ തുടങ്ങിയവർ ശില്പശാലയിൽ സംസാരിച്ചു വി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും എൻ വി ചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലത്തിലെ അപാകത എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലത്തിലെ അപാകതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനാധാരമായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ദിനംപ്രതി പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമ്യാരാജൻ അധ്യക്ഷയായി ഗിരീഷ് പണാന്തോട് ശശിധരൻ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാഹുൽ അർജുൻ ഹരിദാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നഴ്സസ് വാരാഘോഷത്തിന് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നടന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ നഴ്സസ് വാരാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്താണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ പി ദിനേശ് കുമാർ നഴ്സസ് വാരാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
ഡോക്ടർ മോഹൻ പറഞ്ഞത് മതി എവിടെയൊക്കെയോ ചില മിസ്സിങ് അത് സമൂഹത്തിൽ ആഴ വന്ന ചില അപജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി അവേഴ്സിലായി അവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റിലായി ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ ഇ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സുനിത നന്ദൻ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു കെ ജി തോമസ് കെ ജെ ത്രേസ്യാമ്മ സി എം മേരിക്കുട്ടി ജോളി ജോസഫ് കെ ശാരദാമണി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു മെയ് പത്രണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന നഴ്സസ് വാരാഘോഷത്തിൽ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും സെമിനാറുകളും നടക്കും ചരിത്രം പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ മഹാപണ്ഡിതന് സമർപ്പണവുമായി ജന്മനാട് നാടകമൊരുക്കുന്നു കൂർമല എഴുത്തച്ഛന്റെ ചരിത്രം നാടകമാക്കുകയാണ് അജാനൂരിലെ പടിഞ്ഞാരേക്കരയിലെ ജ്യോതി ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ കൊത്തിയാലും ചോരല്ല ചോവരെ കൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം പാട്ടിലൂടെ ഒരു ജനതയെ ഉണർത്തിയ പണ്ഡിതനെ സമർപ്പണമായി നാടകമൊരുക്കുകയാണ് പടിഞ്ഞാറേക്കര ജ്യോതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തകർ കൂർമല എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മനാടായ പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ നൂറിലധികം പേർ നാടകത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടം തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം പാട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചപ്പോഴും കൂർമല എഴുത്തച്ഛന്റെ പേരും ജീവിതവും ഉത്തര കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു നാങ്കളെ കൊത്തിയാലും ചോരല്ലേ ചൊവ്വരെ നീങ്കളെ കൊത്തിയാലും ചോരല്ലേ ചൊവ്വരെ എന്ന പൊട്ടം തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം ഐത്തത്തിനും അനാചാരത്തിനുമെതിരെയുള്ള ആദ്യ ശബ്ദമായി മാറുകയായിരുന്നു മുന്നൂറ് ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ച കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ നാടിന്റെ സ്വന്തം ഈ പടിഞ്ഞാറക്കരയുടെ സ്വന്തം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന വളരെ ഈ പ്രസിദ്ധരായ പൊട്ടം തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം എഴുതി എന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തരായ ഈ വ്യക്തിയെ ഇവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതികളൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു നാട്ടിന്റെ ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ അതായത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പങ്കെടുത്തും കൊണ്ടുള്ള മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേജിലും മറ്റ് ഇതിനും നൂറിൽ മേലെ ആളുകളും ബാക്കി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ചേർന്ന് കുറേ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങളെടുത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് നടത്താൻ പോകുന്നത് കൂർമല എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ഏടുകളിലേക്കാണ് നാടകം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അരങ്ങിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സദസ്സിനിടയിലും തൊട്ടടുത്ത് കെട്ടിയുയർത്തിയ ഏറുമാടത്തിലുമായി അരങ്ങൊരുക്കിയാണ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മലയാള മലയാളികൾക്ക് അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ കീഴാള ജന്തയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തോറ്റം അതാണ് പൊട്ടം തോറ്റം എന്ന പേരിൽ നമ്മളിന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിപ്ലവം എന്ത് പറയുമ്പോഴും വിപ്ലവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും വിപ്ലവ പുതിയ വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന പൊട്ടന പൊട്ടം തെയ്യമാണ് അതിന് പൊട്ടം തോറ്റമാണ് ആ പൊട്ടം തെയ്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ശ്രീ കൂർമ്മ എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആധാരപ്പെടുത്തി ആധാരപ്പെടുത്തി നമ്മൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നാടകമാണിത് യുവജനോത്സവ നാടക വേദിയിലൂടെ പേരെടുത്ത ഉദയൻ കുണ്ടങ്കുഴിയാണ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ വേദി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു തുറന്ന വേദിയും അതിന്റെ പുറത്ത് ഉള്ള ഗ്രൗണ്ടും ഇതിന്റെ പകുതി ഭാഗവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറുമാടവും കുടിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാലവും കണ്ടവും ഒക്കെ നട്ട് കയറാനുള്ള കണ്ടവും അടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നാടിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിന് പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നടന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നാടിന്റെ നാടകം ഒരു നാട് നാടകം കളിക്കുന്നു അതന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ടൈറ്റിലും എന്റെ ഒരു സുഖം ഒരു നാട് നാടകം കളിക്കുകയാണ് നാട് നാട്ടുകാരിലെ ചെറിയ മൂന്നാ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലുള്ള പത്ത് അൻപത് വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്ന ആളുകൾക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പഴയ കാര്യം ഒന്ന് പുറത്ത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സാക്ഷാൽ 
പടിഞ്ഞേറിക്കര ജ്യോതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന മെയ് പതിമൂന്നിന് രാത്രിയിലാണ് കൂർമലെഴുത്തച്ഛന്റെ നാടകം അരങ്ങേറുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കേരള ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് കോഴിക്കോട് ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ എസ് രാജാറാം സന്ദർശിച്ചു പെരിയ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കേരള ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് കോഴിക്കോട് ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ എസ് രാജാറാം സന്ദർശിച്ചു പെരിയ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംയുക്ത വാർഷിക പരിശീലന ക്യാമ്പ് പതിമൂന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ആയുധ പരിശീലനം സാമൂഹ്യ സേവനം ഫയറിംഗ് മാപ്പ് റീഡിംഗ് തുടങ്ങിയവയിലും ക്യാമ്പ് പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് I guess they come here, they uh, uh, almost every day. Okay, without turning back, you will tell me how many pictures are there on the wall behind you. Without turning back. Have you observed? See. Now turn back and see. എൻ സി സി കോഴിക്കോട് ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ എച്ച് രാജാറാമിനോടൊപ്പം കമാൻഡന്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ രാജീവൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ നാരായണൻ ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസർ കേണൽ അരുൺ കുമാർ ലഫ്റ്റനന്റ് നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് സുബൈദാർ മേജർ ജഗദീശൻ എന്നിവരും അനുഗമിച്ചു റെഡ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നയനാർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റിന് സമാപനമായി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി രമേശൻ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു കാഞ്ഞങ്ങാട് മെട്രോ പ്ലാസ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു വരുന്ന നായനാർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റിന് സമാപനമായി ആതിഥേയരായ റെഡ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരിയും പാർക്കോ അതിയാമ്പൂരുമാണ് ഫൈനലിൽ മാറ്റുരച്ചത് വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പാർക്കോ അതിയാമ്പൂർ ജേതാക്കളായി വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി രമേശൻ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് അമ്പങ്ങാടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് റെഡ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരി ഫൈനലിൽ എത്തിയത് സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മലയാളം ടുഡെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി സംശുദ്ദീൻ കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു എച്ച് അശോകൻ പി എം കുഞ്ഞമ്പു തുടങ്ങിയവർ അനുഗമിച്ചു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പദസഞ്ചലനം നടത്തി ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഥമ വർഷ സംഘ ശിക്ഷാ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദസഞ്ചലനം ഒരുക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം കോഴിക്കോട് സമ്പർക്കിന്റെ പ്രഥമ വർഷ സംഘശിക്ഷാ വർഗിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിൽ പദസഞ്ചലനം നടന്നു നാനൂറ്റി എഴുപതോളം ശിക്ഷാർത്ഥികൾ പദസഞ്ചലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
മെയ് പത്തിന് നടക്കുന്ന സമാപന പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാന സഹകാര്യവാഹക് രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ശിക്ഷാർത്ഥികളുടെ ശാരീരിക പ്രദർശനവും നടക്കും ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ശിബിരം നടക്കുന്നത് ഹൌസ് ബോട്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ നീലേശ്വരം കോട്ടപ്പുറത്ത് ബി ആർ ഡി സി ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ കട്ടപ്പുറത്ത് അധികൃതർ തറവാടക നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയിലും ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരികളുടെ തള്ളിക്കയറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്ന കോട്ടപ്പുറത്ത് കായൽ സവാരിക്ക് സ്വകാര്യ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ആശ്രയം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബേക്കൽ റിസോർട്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ഹൌസ് ബോട്ട് സഞ്ചാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേന്ദ്രം ഹൌസ് ബോട്ട് സഞ്ചാരത്തിന് പേര് നേടിയപ്പോഴേക്കും ബി ആർ ഡി സി ബോട്ടുകൾ കട്ടപ്പുറത്തായി ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഹൌസ് ബോട്ടുകളാണ് പ്രത്യേക കാരണമൊന്നും കൂടാതെ തീരത്ത് കയറ്റിവെച്ച് ടാർപോളിൻ മൂടിയത് ഇതിന് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് തറവാടകയും നൽകണം വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു അതിവേഗ യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടും ബി ആർ ഡി സി വാങ്ങിയിരുന്നു ഇത് ഇതിനകം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലാണ് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് നശിക്കുന്നത് സർക്കാർ തലത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കോട്ടപ്പുറത്ത് ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർമിനലുകൾ വരുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനവും ജലരേഖയായി മാറി ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ നശിക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോട്ടപ്പുറത്ത് വിജിലൻസ് പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു അഴിമതി വിമുക്ത ലക്ഷ്യവുമായി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ പുല്ലൂർ പെരിയയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം ക്രമക്കേടാരോപിച്ച് എ എസ് എഫ് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു വാരാഘോഷത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം നവോത്ഥാന നായകൻ കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ജീവിതകഥ നാടകമാകുന്നു പടിഞ്ഞാറേക്കര ജ്യോതി ക്ലബ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി ബി ആർ ഡി സിയുടെ ഹൌസ് ബോട്ടുകൾ കട്ടപ്പുറത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ലാഭം കൊയ്യുമ്പോഴാണ് നീലേശ്വരത്ത് ഈ അനാസ്ഥ റെഡ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് കോട്ടച്ചേരി നായനാർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റിന് സമാപനം പദസഞ്ചലനം കാനങ്ങാട്ട് നടന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം